பழம் கிடைக்காதப்போ பழச்சாறு சாப்பிட்றது நல்லது தான் ஆனால் அந்த பழச்சாறு எங்கேயோ எப்பொழுதோ தயாரிக்கப்பட்டு அதை நல்லா டெட்ரா பேக்கில் அடைச்சி வரக்கூடிய பழச்சாறுகள் நிறைய புட்டிகளில் வந்து விற்கப்படக்கூடிய பழச்சாறுகள் எந்த அளவுக்கு அந்த பழங்களின் பயனை தரும் அதை தாண்டி வேறு ஏதாவது பிரச்சனையாக தருமா அப்படின்னு பல கேள்விகள் அதற்குள்ளே இருக்குது இன்றைக்கி நம்ம பழம் சாப்பிட்றது வந்து எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ முக்கியமோ அதே சமயத்தில் பழங்கிற பேரில் வேறு எதையாவது நம்ம சாப்பிடவும் கூடாதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் நிறைய பேர் வந்து இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம் எந்த பருவத்திலையும் இந்த பழம் கிடைக்காது அப்போ அந்த பழத்துக்கு பதிலாக எல்லா பருவத்திலையும் கிடைக்கக்கூடிய அதே பழத்தினுடைய சாறை நம்ம சாப்பிட்டா நல்லது தானே அப்படின்னு ஒரு வாதம் முன்வைக்கப்படுது ஆனால் அந்த பழச்சாறு புட்டியில் அடைத்து விற்கப்படக்கூடிய அந்த பழச்சாரை எடுத்து பழங்களில் இருக்கிற அளவுக்கு தான் அதில் சர்க்கரை இருக்கா இந்த பழங்களில் இருக்கிற அளவுக்கு தான் அதில் உப்பு இருக்கிறதா பழங்களில் இருக்கக்கூடிய அதே நீர்த்துவ அளவும் அதே நார் அளவும் தான் அந்த புட்டியில் இருக்கக்கூடிய அதே பழத்தினுடைய சாரில் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுக்கொன்று ஒப்பிடவே முடியாது நம்ம யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு ஒரு சீசனில் ஒரு மாம்பழம் சாப்பிட்றோம் இன்னொரு சீசனில் இன்னொரு மாம்பழம் சாப்பிட்றோம் இல்லை ஒரு சீசனில் ஒரு வகையான பழம் சாப்பிட்றோம் இன்னொரு வேறு இனத்தை சார்ந்த இன்னொரு மாம்பழம் சாப்பிட்றோம் ஒவ்வொன்றும் வேறுபட்ட சுவை தருது இல்லை எல்லா பழமும் லேத்தில் அடித்த மாதிரி ஒரே மாதிரியான சுவையிலேயே தருது ஒவ்வொன்றும் வேறு வேறு சுவை கொடுக்கும் ஆனால் இந்த பழச்சாறுகள் கடையில் வாங்கி குடிக்கக்கூடிய சாறுகள் என்றைக்காவது அது வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு பாக்கெட்டில் ஒரு சுவை இன்னொரு பாக்கெட்டில் வேறு சுவைன்னு கொடுக்க முடியுமா இல்லை அப்படி என்றைக்கு தான் இருந்திருக்கா அப்படி கொடுக்க முடியாது நீங்கள் கடைகளில் நிறைய அந்த டெட்ரா பேக்கில் கிடைக்கக்கூடிய இல்லைனா ஏதாவது புட்டிகளில் அடைத்து விற்கக்கூடிய பழச்சாறுகள் பாருங்கள் எல்லாமே ஒரே சுவையில் தான் இருக்கும் நம்ம ச சீசனுக்கு சீசன் மாறுபடுற மாதிரி சுவை மாறுபடுற மாதிரியோ இல்லை ஒவ்வொரு வகைக்கும் இருக்கக்கூடிய பிரத்யோக சுவை இருக்க மாதிரி மாறுபட்ட சுவையோடையோ அவை இருக்க போகிறதே இல்லை எப்படி எப்படி இந்த புட்டிகளில் அடைக்கக்கூடிய பழச்சாறுகள் மட்டும் ஒரே சுவையில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவை வெறும் பழச்சாறுகள் மட்டும் இல்லை பழச்சாறுகளை வந்து பழத்தினுடைய பல்பிலிருந்து சாறாக தயாரிக்கப்படுறவை அவை அந்த பல் பார்க்குறதுக்கே அதில் வந்து ஒரு பழத்தை அதனுடைய செ அதனுடைய கரைசலை வந்து நல்ல செரிமப்படுத்த படுத்தப்பட்டு பல்பாக மாற்றுறதுக்கே நிறைய தொழில்நுட்பம் இருக்குது அதில் அந்த பழச்சாறை வந்து எப்போல்லாம் தேவைப்படுகிறதோ சந்தைக்கு தேவைப்படுகிறதோ அப்பொழுது அதற்கு ஏற்றாற் போல் அதை வந்து திரவ வடிவுக்கு மாற்றி அனுப்புறதுக்குள்ளே நிறைய தொழில்நுட்ப உத்திகள் பயன்படுத்தப்படுது சில ரசாயனங்களும் பயன்படுத்தப்படுது அப்படியெல்லாம் பயன்படுத்தப்பட்டு வரும்பொழுது தான் அவை ஒரே சுவையில் இருக்கும் இப்போ ஒரு பாட்டில் ஜூஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த பழத்தையும் எடுத்திங்கன்னா இந்த பழத்தினுடைய சுவைக்கு இந்த சாறு வரணுங்கிறதுக்காக அதை வந்து மேட்ச் பண்ணுவாங்க அதில் சுகர் குறைவாக இருந்தால் கொஞ்சம் சுகர் கூட்டிப்பாங்க ஒரு உப்புத்தன்மை குறைவாக இருந்தால் உப்பை கூட்டிப்பாங்க இயல்பாகவே ஒரு ஆய்வு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா பழத்தை விட கிட்டத்தட்ட நாலு மடங்கு சர்க்கரை வந்து அந்த பழச்சாறுகளில் இருக்குது பழங்களை விட நான்கு மடங்கு உப்பு அந்த பழச்சாறில் இருக்குது இப்போ கண்ணுக்கு தெரியாமல் நம்ம அதிக அளவில் சர்க்கரையும் அதிக அளவில் உப்பையும் நம்ம ஒவ்வொரு முறையும் அந்த பழச்சாறில் மூலமாக நம்ம எடுத்துக்கிட்டே வரோம் அப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா பழங்களில் இயல்பாக இருக்கக்கூடிய கூட்டு சர்க்கரையை தாண்டி தனி குளுக்கோஸ் சர்க்கரையை வந்து சந்தையில் நம்ம வந்து சேர்த்து நம்ம சாப்பிட்டுக்கிறோம் இதுக்கும் ஒரு பழத்துண்டோட நிறைய சுகரை போட்டு சாப்பிட்றதுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது அப்போ அப்படிங்கும்போது நம்ம நல்லதுன்னு நினச்சி உடலுக்கு நல்லதுன்னு நினச்சி ரெடி டு ஈட்டாக கிடைக்கக்கூடிய அந்த பழச்சாறுகள் கூட சில நேரங்களில் நமக்கு தீங்கு விளைவதற்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அதுவும் குறிப்பாக இரத்த கொதிப்பு நோயாளிகள் சிறுநீரக நோயாளிகள்லாம் வந்து கண்ணுக்கு தெரியாமல் இது போல் சேர்க்கக்கூடிய உப்புக்கள் மீது கவனமாக இருக்கணும் நம்ம எல்லாருமே பழச்சாறுனோடனே சர்க்கரையை மட்டும் தான் பார்க்குறோம் ஆனால் அந்த பழச்சாறுகளில் சர்க்கரைக்கு பின்னாடி நிறைய உப்பு ஒளிந்திருக்கும் அப்போ தான் அந்த சுவையை நல்லா கூட்டி கொடுப்பதற்கு அந்த உப்பு நல்லா உதவியாக இருக்கும் அது தவிர அது கெட்டு போகாமல் இருப்பதற்கும் இயல்பாக சேர்க்கக்கூடிய அந்த உப்பு வந்து அதுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் வெளியே வந்து நோ ஆடட் ப்ரெசரேட்டிவ் அப்படின்னு போட்டுக்கிட்டால் கூட உள்ளுக்குள்ள இந்த வடிவங்களை மாற்றுவதற்கும் இந்த திடமாக அந்த பொருள் சுவையும் அந்த மனமும் இருக்கணுங்கிறதுக்காகவும் சேர்க்கக்கூடிய பொருட்கள் வந்து நமக்கு பல நேரங்களில் பிரச்சனைகளை கொடுப்பதற்கு வாய்ப்பு நிறையவே இருக்குது அப்போ பழம் வந்து மிக சிறந்ததில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஆனால் அந்த பழங்களை நம்ம வந்து அன்றாடம் நேச்சுரலாக வாங்கி அதை வந்து கட் பண்ணி சாப்பிட்றது தான் மிகச்சிறந்த ஒரு வழி